Hi students, we will start with statistics in this video. So, statistics are very important in finding mean, median, mode. First of all, mean. So, mean is the average of the basic. This is the method of the three methods. The method's name is the first method. Direct method. Second method is the assumed mean method. Assumed mean method. Third one order name on the step deviation method. So question la vanda unga ka. In the method use pani solve pani na abdin solama. Use appropriate method abdin solidu anga. Step deviation method. Moon method rikke. So or samma in the method la solve pani na mungo re answer da varo. So appropriate method na solmo the in the method na mungo karate edit karada abdin na mungo teriya the. So in the video complete agmo the kandi pongo ulit teriya in the method edit da sam correct na rade. So, this is a problem in the method that we can solve in the three methods. So, the question is that daily wages are 100 to 200 rupees. So, daily salary is 100 to 120. Number of workers are 12 members. 120 to 140 salary is 14 members. Number of workers are count and salary is here. So, the first method we can use is the direct method. So, in the first method, we can solve the first method. First, in the first table, it is in the horizontal or vertical. So, first, we can put a table in the first table. First, we can put a class interval in the first table. Class interval is the daily wages. That is the interval gap. That is the class interval. Short as CA. Number of workers in the first table. Frequency, so the end में वंदना हमें table ले रखे, so अदा इंगेर तो copy पने रखे, so hundred लंद 120 वरी को, twelve, इधर वंदे fourteen workers रखेंगे, इधर ले eight, इधर ले six and इधर ले ten, इधर दाउन question, उनमें नहीं ला, question वंदे horizontal लंद इधर हम vertical ले रखे हमारे इधर में पन ला, इप्पो इधर एप्पली solve direct method लंदा first नम solve पन पोरो, so end method कांडो पड़ी किनो नालो, first इंगे middle value नहीं ले दिए कोले, middle value उन्ह Middle, what is the middle value? You know, class interval is the middle value. That means class mark. So, middle value is 100 to 120. What is the number of 100 to 110? So, 120 to 140 is 130. So, this is easy to do. Suppose, the number is tough. How do you do it? Add 2 numbers to add 2 numbers. For example, if you add 140 to 160, add 300 to 300 to 2. 150 वरो, so अददा class मार्ग का कंडर पड़ी कर द कारण चिन्ना formula रण्डे ते add पनी two वाले divide पनी अलग दोनों अपडीनो सोल्ला, इलाना 160 को 180 को नाडूल वाला number दां गंडीपा तोड़े center value वार को सादा उन लड़े middle value class mark कन सोल्ला दो 170, 180 को 200 को नाडूल वाला 119 रख, so middle value कंडर पड़ चाचे, so इधर वाली के इल्ला में common दा, इप्पे इधर direct method इंटर � First, and the f value and x value are required. The two are multiple. Then, we will do f x. F y and x y are multiple. Then, we will do this. So, this method is used to use. If you have two numbers, you can apply this to the middle value. But, the middle value is all in the middle value. If you have three digits, if you have to apply this to the method, you will apply this to the method. So, first, the direct method is f y and x y are multiple. Now, if you have multiple, ट्वेल्थ नहीं हो, वन टेन नहीं हो मल्टीपल पन रों, अपने तो वन थ्री टू जीरो वरों, फोर्टी नहीं हो, वन थर्टी मल्टीपल पन ना, वन एट टू जीरो वर दे, एट यो, वन फिफ्टी मल्टीपल पन ना, थाउजेंड टू हंड्रेड वर दे नमके, सिक्स यो, वन सेवेंटी यो मल्टीपल पन ना, थाउजेंड ट्वेंटी वर दे, सो वन नाइनटी य Add pannanu, that is the fx would answer all the add pannanu, the all the zeros would add pannanu, the zeros, next thing is, 2, 4, 6, in the mari add pannanu yelu di koonga, so in the mari add pannanu yelu di na, namakku vandhi inge 2, inge 7 kadikkiru, that is madri, in the fy yon add pannanu vetschukkunu, that is vandhi, in the mari or symbol rikki, that is vandhi summation abdi in solu vangu, summation na, sum of all the values of f, in the f ila irukke, all the add pannanu, 12, 14, 8, 6, 10 இருக்கு, இது எல்லாத்தை add பண்ணா நம்க்கு 50 கடைக்கிது, so summation F4 value வந்து 50தான், so இது apply பண்ணானும் நம்ம, 
இப்போ இது டேரக்ட் மெத்தடில் இங்கே பாருங்கள் நம்ம இப்போ அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கு இது டேரக்ட் மெத்தட் டேரக்ட் மெத்தடில் மீனோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் பார்ன்றது தான் மீன் சொல்லுவாங்க இல்லை நீங்கள் மீனுன்னு கூட எழுதிக்கலாம் சமேஷன் எஃபெக்ட்ஸ் பை சமேஷன் எஃப் அப்படின்றது தான் ஃபார்முலா ரொம்ப ஈஸி சமேஷன் எஃபெக்ட்ஸ்னால் இந்த எஃபெக்ட்ஸோட அடிஷன் வேல்யூ நம்மளுக்கு இங்கே என்ன கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் செவன் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி கிடச்சிருக்கு அதை எடுத்து இங்கே எழுதிக்கிறேன் செவன் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டின்னு கிடச்ச வேல்யூ டிவைடட் பை இங்கே வந்து சமேஷன் எஃப் வந்து ஃபிஃப்டி கிடச்சிது அந்த ஃபிஃப்டியும் இங்கே எழுதிடுறேன் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ செவன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை ஃபைவ் வருது ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ வருது ஸோ இது எப்படி டிவைட் பண்ணுறதுன்னு டவுட் இருக்கவங்க நார்மல் டிவிஷன் இருக்குல்ல ஒன் சாரி செவன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை ஃபைவ் நார்மல் டிவிஷன் ஒன் ஃபைவ் ஜார் ஃபைவ் பேலன்ஸ் டூ நெக்ஸ்ட் நம்பர் டூ ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி பேலன்ஸ் டூ நெக்ஸ்ட் நம்பர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஜீரோ எடுத்தா ஃபைவ் டூ ஜார் டென் ஜீரோ ஸோ இது வந்து ஃபைவ்வால் டிவைட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ கிடைக்குது ஸோ இதுதான் நம்மளோட எக்ஸாக்ட் மெயின் வேல்யூ டேரக்ட் மெத்தடில் ஸோ இப்போ செகண்ட் மெத்தடில் அதே சமயம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அசியூம்டு மெயின் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதே கொஸ்டின் அதே கிளாஸ் இன்டர்வல் அதே ஃப்ரீக்வன்சி அதே மாதிரி மிடில் வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சிடணும் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நான் இந்த சம்முக்கு வந்து டைரக்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ண வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த நம்பர்லாம் பெருசாக இருக்குது எனக்கு மல்டிபிள் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் நான் அசியூம்டு மெயின் மெத்தட் அப்ளை பண்ணுறேன் அசியூம்டு மெயின் மெத்தட் அப்படின்னா இந் நம்ம எழுத மிடில் வேல்யூ இருக்குல்ல இந்த மிடில் வேல்யூவில் சென்டரில் இருந்து ஏதாவது ஒரு நம்பர் இப்படி செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ இதில் அஞ்சு நம்பர் இருக்குது அதனால் நான் மேலே ரெண்டு நம்பர் கீழே ரெண்டு நம்பர் விட்டுட்டு இந்த ஒன் ஃபிஃப்டியை என்னோடய அசியூம்டு மெயினாக நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கு வந்து பேர் நான் ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் நடுவில் ரெண்டு நம்பர் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது மேம் அப்படின்னு யோசிப்பீங்க எந்த நம்பர் எடுத்தாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ இதுதான் அசியூம்டு மீனில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அதாவது நம்ம கண்டுபிடிச்ச மிடில் வேல்யூலேருந்து நடுவுலேருந்து ஒரு நம்பரை ஏன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறது அசியூம் பண்ணியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது டீன்னு ஒரு வேல்யூ இந்த டீன்ற வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய எக்ஸ் வேல்யூலேருந்து இந்த ஏவை நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த டேபிள்லேருந்தே அந்த வேல்யூவை மைனஸ் பண்ண ஒன் ஃபிஃப்டின்றது தான் என்னோடய ஏ இந்த ஏவை என்னுடைய எக்ஸ் வேல்யூஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்னோடய எக்ஸ் வேல்யூ என்னது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்லேருந்து இந்த ஒன் ஃபிஃப்டியே மைனஸ் பண்ணணும் அதாவது ஒன் டென் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி பண்ணணும் பண்ணால் நமக்கு இங்கே ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட மைனஸ் ஃபார்ட்டின்னு கிடைக்குது ஸோ மைனஸ் ஃபார்ட்டி தான் இந்த டேபிளோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒன் தேர்ட்டிலேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டியை மைனஸ் பண்ணுறோம் ஒன் தேர்ட்டிலேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டியில் ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ ஒன் செவன்ட்டிலேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் பண்ணால் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் ஒன் நைன்ட்டிலேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டியை மைனஸ் பண்ணால் ஃபார்ட்டின் கிடைக்கும் ஸோ மறுபடியும் எழுதலாம்னு அவசியம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இது அப்படியே மைனஸ் பண்ணி எழுதியாச்சு டேபிளில் ஸோ டி கண்டுபிடிச்சாச்சு டி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச டி வேல்யூவை இது அசியூம்டு மீன் மெத்தடுன்றதுனால நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த டி வேல்யூவை நம்ம எஃப் வேல்யூவோட மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டால் போதும் ஸோ எஃப் டி கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே இந்த எஃப்ன்றது இந்த கடைசி மல்டிபிகேஷனுக்கு மட்டும்தான் அப்ளை ஆகும் ஸோ இந்த எஃப்ஐயும் டிஐயும் மல்டிபிள் பண்ணி இங்கே போகணும் டி கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸை நீங்கள் மறந்துடணும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணி மல்டிபிகேஷனில் வந்து தப்பு பண்ணிவிடுவாங்க இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு பேப்பரில் ஸ்கேல் வச்சு ஹைட் பண்ணிவிட்டு மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் இந்த டுவெல் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி மல்டிபிள் பண்ணுறோம் மல்டிபிள் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் மைனஸ் ஃபோர் எயிட்டி கிடைக்குது ஸோ இங்கே மைனஸ் ஃபோர் எயிட்டின்னு எழுதிட்டேன் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஃபோர்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் டூ எயிட்டின்னு கிடச்சிருக்கு எயிட் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு டென் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிடச்சிருச்சு இப்போது வழக்கம் போல் நம்ம இதை ஆட் பண்ணணும் ஆனால் இங்கே ரெண்டு மைனஸ் நம்பர் ரெண்டு நம்பர்
டூ ஃபார்ட்டி வருதுமா இங்கே டூ ஃபார்ட்டி எழுதிக்கோங்க இந்த டூ ஃபார்ட்டின்றது எதோட வேல்யூ அப்படின்னா நான் இந்த எஃப்டி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண வேல்யூ தானே இப்போ இதுக்கு பேர் வந்து சமேஷன் எஃப்டின்னு சொல்லுவாங்க இது சம் ஆஃப் எஃப்டி வேல்யூஸு தான் மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி இப்போ நம்ம பண்ணிட்டுருக்கிறது வந்து அஸ்யூம்டு மீன் மெத்தட் ஸோ அஸ்யூம்டு மீன் மெத்தடோட ஃபார்முலா பாருங்கள் அஸ்யூம்டு மீன் மெத்தடு தான் இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அஸ்யூம்டு மெயின் மெத்தட் ரொம்ப சிம்பிள் அஸ்யூம்டு மீன் மெத்தட் அப்படின்னா நம்மளோட எக்ஸ் வேல்யூலேருந்து ஒரு அஸ்யூம்டு மீன் நம்ம எடுக்கணும் ஒரு அஸ்யூம்டு ஏ எடுக்கணும் அதுதான் அதோட அர்த்தம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் பார் சீக்வல் டு அஸ்யூம்டு மீன் மெத்தடுக்கும் டேரக்ட் மெத்தடுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இங்கே ஏன்னு ஒரு நம்பரை புதுசாக எடுத்து நம்ம மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இங்கே என்ன நம்பரை மைனஸ் பண்ணோமோ அந்த நம்பர் இங்கே ஃபார்முலாவில் ஆட் பண்ணணும் தான் இங்கே பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ்ன்னு எழுதிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஏ ப்ளஸ் எழுதிட்டு சமேஷன் நம்ம இங்கே கண்டு கடைசியாக கண்டுபிடிச்சது என்னது சமேஷன் எஃப்டி தானே அப்போ இங்கே எஃப்டி பை இங்கே சமேஷன் எஃப் அவ்வளோதான் இது இந்த கடைசியாக கண்டுபிடிச்ச டோட்டல் இந்த சமேஷன் எஃப் எப்போவுமே மாறாது இங்கே ஏ மைனஸ் ஆகிருக்கிறதுனால அந்த ஏ வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் ஆட் ஆகிடும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் நம்ம ஏன்றது நம்மளோட அசியூம்டு மீன் இங்கே ஏ ஏக்கு வந்து நம்ம ஒன் ஃபிஃப்டி எடுத்தோம் அப்போ இங்கே ஒன் ஃபிஃப்டின்னு எழுதிக்கோங்க ப்ளஸ் சமேஷன் எஃப்டிக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி அந்த லாஸ்ட் டேபிளில் இங்கே கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி அடிஷன் வேல்யூ இப்போ மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி பை சமேஷன் எஃப் வந்து ஆல்ரெடி இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் நம்ம ஃபிஃப்டி அப்போ இங்கே ஃபிஃப்டின்னு எழுதிடலாம் இது ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணும்போது ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் மைனஸ் ஆகும் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் போட்டுக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் ஃபைவையும் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ நார்மலாக டிவிஷனில் டிவைட் பண்ணாலும் ஓகே இல்லை இப்படி டெசிமலில் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்குள்ளே எத்தனை டைம்ஸ் வரும்னா ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் ஃபோர் ஃபைஸாக டுவெண்ட்டி பேலன்ஸ் ஃபோர் இருக்கும் இப்போ பாயிண்ட் வச்சா எயிட் இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கிது இங்கே மைனஸில் இருக்கிறதுனால ஒன் ஃபிஃப்டியில் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டை மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூன்ற ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ இதுதான் நம்மளோட மீனோட வேல்யூ ஸோ மீன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஸோ செகண்ட் மெத்தட்லேயும் நமக்கு அதே ஆன்சர் தான் கிடச்சிருக்கு இப்போ தேர்ட் மெத்தடில் இந்த சமயம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கடைசியாக அந்த தேர்ட் மெத்தட் ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் வந்து எப்போ அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா சேம் அதே கொஸ்டின் கிளாஸ் இன்டர்வல் ஃப்ரீக்வன்சி மிடில் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அசியூம்டு மீன் மெத்தட்னால் இந்த நம்பர்லாம் பெருசாக இருந்தால் அசியூம்டு மீன் மெத்தடுக்காக டி கண்டுபிடிக்க சொன்னோம் இல்லையா டி கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் டிவியேஷன் எப்போ வரும்னா ஸோ இந்த டி வேல்யூலாம் பாருங்களேன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த டி வேல்யூஸில் இந்த நம்பர் எல்லாம் ஒரே டேபிள்ஸில் வருதான்னு பார்க்கணும் இது எல்லாமே டுவெண்ட்டி டேபிளில் வரும் பாருங்கள் ஃபைவ் டேபிளில் கூட வரும் ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி டென் டேபிளில் வரும் டுவெண்ட்டி டேபிளில் வரும் நீங்கள் மேக்ஸிமம் எந்த டேபிளில் வருதுன்றத கண்டுபிடிக்கணும் இது எல்லாத்துக்கும் காமன் டேபிள் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் அப்ளை பண்ண முடியும் இது எல்லாமே காமன் டேபிள் இல்லை வேறு வேறு நம்பர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக சம் அசியூம்டு மீன் மெத்தடில் கம்ப்ளீட் பண்ணி தான் ஆகணும் இதில் காமன் டேபிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தான் ஸ்டெப் டிவியேஷன் போகணும் இது எல்லாம் மேக்ஸிமம் எந்த டேபிளில் வருதோ அந்த டேபிள்ஸால் டிவைட் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த நம் இதை வந்து யூனு ஒரு வேல்யூ எடுக்க போகிறோம் ஸோ என்னோடய டி வேல்யூ எல்லாத்தையும் நான் டுவெண்ட்டியால் டிவைட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இங்கே இருக்க எனக்கு இங்கே கிடச்சிருக்க ஆன்சர் எல்லாமே டுவெண்ட்டி டேபிளில் வர்றதுனால நான் டுவெண்ட்டியால் டிவைட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு டென் டேபிளில் டிவைட் பண்ணுற மாதிரி வந்தால் நீங்கள் டென்னில் கூட பண்ணலாம் எது பெரிய டேபிள்ஸோ அதில் போகணும்னு சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ இது எல்லாத்தையும் டுவெண்ட்டியால் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஃபார்ட்டி பை டுவெண்ட்டியால் டிவைட் பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் டூ மைனஸ் டூ அடுத்த நம்பர் இங்கே வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி தான் இருக்குது ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டியே டுவெண்ட்டியால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் ஒன் அதே மாதிரி இங்கே ஜீரோ இருக்குது ஸோ ஜீரோ டிவைடட் பை எனி திங் ஜீரோ தான் இங்கே டுவெண்ட்டி இருக்குது டுவெண்ட்டி பை டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் கிடச்சிரும் ஃபார்ட்டி பை டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன நம்பராக மாற்றுறதுக்காக தான் யூ வருது அதுக்கு பேர்
ஸோ இங்கே வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் கிடைக்குது இது ரெண்டும் ப்ளஸில் இருக்குது ஸோ இது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்குது மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட்டும் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து டுவெல் அதாவது மைனஸ் டுவெல் கிடைக்குது ஒரு நம்பர் மைனஸ் ஒரு நம்பர் ப்ளஸில் இருந்தால் மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணி பிக் நம்பர் சிம்பிள் தான் போடணும் அதனால் இந்த மைனஸ் டுவெல் கிடச்சிது இந்த மைனஸ் டுவெல்ன்றது எதோட வேல்யூனா சமேஷன் எஃப் யூவோட வேல்யூ ஸோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிடலாம் நமக்கு வந்து தேர்ட் மெத்தடில் இருக்கும் அதாவது ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தடில் இருக்கும் ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோமோ இப்போ மைனஸ் பண்ண நம்பரை ஆட் பண்ணிடணும் டிவைட் பண்ண நம்பரை மல்டிபிள் பண்ணிடணும் அதுதான் ஃபார்முலாவோட சேஞ்சு இப்போ இங்கே பாருங்கள் மீன்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஏ மைனஸ் ஆகிருக்கு அந்த ஏவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் நம்ம இங்கே கடைசியாக கண்டுபிடிச்சிருக்க வேல்யூ என்னது சமேஷன் எஃப் யூ பை எல்லா ஃபார்முலா மாதிரி கீழே சமேஷன் எஃப் வந்துடும் மல்டிபிள் பை இங்கே எந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணோம் இந்த யூக்காக ட்வெண்ட்டியால் தான் டிவைட் பண்ணோம் அந்த ட்வெண்ட்டியே இங்கே மல்டிபிள் பண்ணிடணும் மேக்ஸிமம் இந்த ட்வெண்ட்டி வந்து இந்த கிளாஸ் இன்டர்வலோட நம்பராக தான் இருக்கும் இப்படி காமன் டேபிள் வந்துச்சுன்னா இந்த கிளாஸ் இன்டர்வலோட கேப் கூட பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி தான் ஸோ அந்த ட்வெண்ட்டியால் தான் இங்கே நம்ம மல்டிபிள் பண்ணுறது ஹெச்ன்னு கூட எழுதிக்கலாம் ஏயோட வேல்யூ நமக்கு கொஸ்டின்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டின் கிடச்சிருக்கு டேபிள்லேருந்து ப்ளஸ் இந்த எஃப்யூ வந்து மைனஸ் டுவெல் பை சமேஷன் எஃப் வந்து ஃபிஃப்டி டேபிளில் இருக்குது இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஸோ இங்கே இந்த ஜீரோவும் இந்த ஜீரோவும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி இங்கே ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் மைனஸ் டுவெல் டூ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஃபைவ் இதே ஆன்சர் தான் நம்மளுக்கு வந்து அசியூம்டு மீன்லேயுமே கிடச்சிது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஃபைவ் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டு டிவைட் பண்ணால் ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணால் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ வருது பாருங்கள் அதே ஆன்சர் தான் ஸோ எந்த மெத்தடில் சால்வ் பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும் ஆனால் ஸ்டெப் டிவியேஷன் எடுத்தால் ஆன்சர் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு அதனால் தேர்ட் மெத்தட் தான் இதோட அப்ராப்ரியேட் மெத்தட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ளைக்கார் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் ஃபார் மோர் வீடியோ